Hey everyone, I am your average guide Sahil Gogna. Welcome back to another video. So in today's video, we are going to talk about Masters in Software Engineering at Concordia University. And to answer all our questions, we have Jasrat Singh Bedi from Vancouver, British Columbia. So without any delay, let's get started. First of all, thanks a lot for coming, bro. Thank you so much, Sahil, for inviting. So Jasrat, इससे पहले मैं आपसे थोड़े questions पूछूँ आपकी degree के बारे में. तो सबसे पहले आप ऑडियंस को अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आई स्टार्टेड इन इंडिया इन चंडीगढ़ सो आई डिड माय हाई स्कूल इन सेंट जॉन्स हाई स्कूल चंडीगढ़ देन फॉर यूनिवर्सिटी आई चोज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आई टुक एडमिशन इन चितकारा यूनिवर्सिटी राजपुरा आई डिड वन ईयर को आई वर्क एज सॉफ्टवेयर डिवेलपर इन अ स्टार्टअप एंड देन लेटर Also worked uh, as a full-time software engineer in that very company for some time. I decided to move to Canada and wanted to pursue masters. So I studied masters of software engineering in Concordia University. I graduated in 2019, and since then I have been working as a software engineer. University may call master's degree. This name is Applied Computer Science. सो मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ये डिग्री कैसे डिफरेंट है जो आपने परस्यू करी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री। That's a very good question, Sahil. So Initially, I took like admission in Masters of Applied Computer Science, and I completed some courses in that. And then I switched to software engineering. So I I have done like half of my degree in applied computer science and half in software engineering. So I can I think uh, answer that question very well. So the basic difference would be like in Masters of Applied Computer Science, the the courses or the subjects are more uh, practical or programming slash algorithm oriented and in software engineering the courses are more like uh, the process of starting a software project gathering requirements designing and then delivering testing so more oriented towards that and not towards like writing business logic and and other difference would be the assignments and the homework that is given in uh, masters of applied computer science is uh, more like project oriented in which you have to actually program applications or write algorithms in uh, software engineering maximum of the assignments were like writing so like r- r- writing those uh, design methodologies those requirements and that stuff sir aapka overall experience kaisa raha at concordia university if we talk about the professors and also the students around you to so, concordia university aapke according ek learning environment or growing environment kis level ka provide karti hai this is a very interesting question so starting mein mera ye tha ki jab maine apni pehli class lagayi thi pehla day tha so the professor was uh, like I think he was from some other country, maybe Italy or something. And जो उनका accent था वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था. और वो जो पढ़ा रहे थे मेरे ख्याल से maximum students को नहीं समझ आ रहा था. तो first day मेरे लिए था कि ये ये मैं कैसे करूँगा मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा. But फिर uh, like like the course went on. I like made friends and started to do group studying. So that helped me a lot. And generally professors are very good. Like in terms of their experience and their background like mere ko yaad hai jo mera pehle professor the wo database management ke koi bahut bade head the koi bhi agar world mein conference hoti hai bahut badi to wo usme wo jaate hain so he was very good in that but mera mere ko accent nahi samajh aa raha tha so i was finding it hard to like uh, keep up and what, what he is like trying to teach so that was there but uh, then um, again it depends upon like course on course and professor to professor uh, later on i did one course on big data that was pretty good the professor was like very good in explaining things that course i liked a lot and i that was i think one of the courses in which i attended like every class of that course so professor to professor we depend karta hai and uh, course to course bhi uh, and uh, you asked me one more question ki students jo aas paas the wo kaise the so they were all from like different backgrounds kisi ka web development mein 3 char saal ka experience tha kisi ka koi financial company mein 1 2 saal ka experience tha kayon ka koi experience nahi tha they directly completed their 
प्रीवियस डिग्री और एक दो महीने में इधर आ गए सो so, सो so ये होता है कि मास्टर्स में सब अलग अलग लोग होते हैं और अल, और कनाडा में अलग अलग नेशनलिटीज के भी लोग होते हैं तो तो इट्स वेरी गुड कि तुम्हें उनके साथ इंटरेक्ट करने को मिलता है सो so, सर जैसे कि आपने बात करी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इट्स मोर अबाउट द गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स या फिर मैनेजमेंट साइड ऑफ अ प्रोजेक्ट राइट तो उसमें अगर हम बात करें जो आपको असाइनमेंट्स मिलती थी तो उसमें किस लेवल के कोडिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी आई वुड से कि कोडिंग स्किल्स उसमें इतने ज्यादा हार्ड कोर कुछ वैसी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि अगर किसी का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है किसी ने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया है आई थिंक उनके लिए काफी इजी इजी होता और जिस तरह अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो जब आप अपनी डिग्री में थे तो आप सब्जेक्ट को चूज कैसे करते थे कि कौन सा आपके कैरियर को लेके अच्छा है या फिर कौन सा आपको इस वक्त इजी ईज को लेके देखना है कि मतलब हाउ यू चूज एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स आई एम ग्लैड यू आस्क दैट क्वेश्चंस बिकॉज़ जैसे इंडिया में वेयर आई डिड बैचलर्स आई डेंट हैव अ चॉइस ऑन सब्जेक्ट्स सो ऑल हैड टू गो थ्रू द सेम सब्जेक्ट्स एंड सेम कोर्सेज टू कंप्लीट द डिग्री but here in masters you get to like choose your subjects and also you get to choose how many subjects you want to do in each semester so generally jo recommended hai jo wahan pe jo advisor hote hain they say like you have to do two subjects each semester and usme choices hoti hain fir to maine aise choose kiya ki do cheeze hoti hai ek to ki aap aapki course ki outline kya hai if that is like interesting to you और एक सेकेंड चीज होती है कि प्रोफेसर कैसे हैं तो अगर सेम सब्जेक्ट मैंने किया और सेम सब्जेक्ट किसी और बंदे ने किया है लेकिन डिफरेंट प्रोफेसर से पढ़े हैं तो इट्स अ वेरी हाई चांस कि उसकी लर्निंग अलग थी और मेरी अलग थी तो इन दोनों को इन दोनों का बैलेंस बना के मैंने सब्जेक्ट्स uh, चूज किए थे जिनमें जिनमें मेरा इंटरेस्ट भी था और जिनमें प्रोफेसर की रेटिंग भी अच्छी थी एंड जिस अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की तो जैसे कि आपको इंडिया में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर uh, इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस था तो जब आप ग्रेजुएट हुए तो आपको क्या रियलाइजेशन हुई कि इज इट गुड टू हैव एक्सपीरियंस या फिर इज इट अ मस्ट हैव तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे व्यूअर्स को कि उन्हें इंडिया से एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए या फिर अगर वो एज अ फ्रेशर भी आते हैं सो दे कैन ईजिली गो थ्रू दिस डिग्री डिपेंड्स ऑन योर एम अगर आपको सिर्फ मास्टर्स डिग्री करनी मेरी कोर्स बेस्ड मास्टर्स थी सो इफ यू जस्ट वॉन्ट टू डू लाइक कोर्स बेस्ड मास्टर्स एंड यू जस्ट वॉन्ट टू गो थ्रू द कोर्स यू कैन डू इट विद आउट योर प्रायर एक्सपीरियंस एज वेल राइट बट अगर आपका एक्सपीरियंस कैसे काम करने टीम हाउ टू वर्क इन अ टीम और वेन देर इज अ कंफ्लिक्ट हाउ टू रिजोल्व दैट यू यू वुड हैव दैट एक्सपीरियंस इन यू वो हेल्पफुल रहेगा थोड़ा बट बिना उसके भी कर सकते हो बट प्रेफरेबली है कि एक दो साल का एक्सपीरियंस हो या ज्यादा हो बट इसमें मैं आई वुड लाइक टू एड वन मोर थिंग कि अगर आपका लाइक मोर देन टू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड इफ यू डू योर मास्टर्स हेयर एंड आफ्टर यू ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी उसके बिल्कुल बाद ही आपके पॉइंट्स बन जाते हैं पूरे फेडरल स्किल वर्कर क्लास में सो आई नो पीपल जिन्होंने मेरे साथ मास्टर्स कंप्लीट किया और फिर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर दिया एंड दे गॉड इट ये सो इफ यू आर कमिंग फॉर इमिग्रेशन सो इट बिकम्स ईजी दैट वे बट अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल गई फिर आपने एक साल इधर काम कर लिया अगर आपने इंडिया में काम करना तो वहाँ पे दो साल पहले काम कर लिया फिर मास्टर्स कर ली तो वो टाइमिंग का पड़ जाता और आपकी डिग्री की कॉस्ट कितनी थी जो आपको दो साल में ओवरऑल फीस कितनी पड़ी आपको सो द डिग्री कॉस्ट वाज लाइक आई गेस इट वाज सेवन और सिक्स थाउजेंड पर सेमेस्टर इन टोटल आई थिंक आई पेड लाइक अराउंड थर्टी थाउजेंड कनेडियन डॉलर समथिंग अराउंड जैसे कि आप एक एक्स एमेजन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बेटर कोई आंसर नहीं कर पाएगा कि ये जो स्पेसिफिकली डिग्री है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या आपको इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करती है या फिर आपको खुद से कितने एफर्ट्स करने पड़े यस आई वुड से इट प्रिपेयर मैंने दोनों डिग्रियाँ थोड़ी थोड़ी की मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड आई बिलीव की ज्यादा आपको मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटर साइंस प्रिपेयर करती है अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में काम करना है बिकॉज ऑफ द कोर्सेज दे हैव राइट अप्लाइड कंप्यूटर साइंस हैज कोर्सेज लाइक बिग डेटा एल्गोरिदम्स एंड एल्गोरिदम्स आर अ ह्यूज पार्ट ऑफ लाइक इफ यू आर अप्लाइंग इन अ गुड कंपनी दे टेस्ट यू इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्व सो वो आप वहाँ से सीखते हो तो अगर आपने वो कोर्स के एल्गोरिदम्स का तो आपको हेल्पफुल रहेगा नहीं नहीं तो इफ यू इफ यू आर डन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यू हैव टू लर्न एल्गोरिदम्स एल्गोरिदम्स वेल ना अलग से 
in your own own time you will you but you have to put in some other efforts as well so as isse pehle hum apni conversation ko end kare any final advice to the viewers jo aap dena chahenge uh so if, if someone wants to pursue like masters in course based in concordia university in montreal i would say definitely go for it uh montreal mein i would say you get a different experience like in any other if you compare it to any other city of like canada because it's a uh it was a french colony there's a french culture there to aapko wo thoda alag sa hat ke experience milta hai so and if you compare it to other cities as well it is like cheaper to live there so overall jo meri student life thi montreal mein i would say that was like fantastic and like uh agar koi mere se question puchta hai ki montreal jana chahiye concordia university mein i would like definitely recommend uh, well thanks a lot jasraj for your valuable time and sharing your valuable experience guys this was my today's video about masters in software engineering at concordia university i have also uploaded other videos about course reviews and university reviews for different canadian universities and colleges please make sure to go and check out them also see you in the next video till then stay safe